అందరికీ నమస్కారం ఈ స్వామి భక్తుల ఇంట్లో సత్సంగం అనే కార్యక్రమాన్ని మేము యూట్యూబ్ ద్వారా కానీ నిరంతరం చూస్తూనే ఉంటాము ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో పార్టిసిపేట్ చేసే అవకాశం నాకు కలిగింది ఆ అదృష్టానికి నేను స్వామికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను ఈ కార్యక్రమం ద్వారా ఇది ఒక అపూర్వమైనటువంటి కార్యక్రమం ఇది ఒక స్ఫూర్తిదాయకం అలాంటి వాళ్ళందరికీ కూడా ఒక ఇన్స్పిరేషన్ కలిగించేటటువంటి కార్యక్రమం అని చెప్పాలి అంటే వెంకయ్య స్వామి ఈ మధ్య కాలం వరకు కూడా మన మధ్యనే ఉన్నటువంటి వ్యక్తి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండు వరకు కూడా మన మధ్యనే ఉన్నటువంటి వ్యక్తి అంటే మహాత్ములు ఋషులు ఎక్కడో ఉంటారని కాకుండా మన మధ్యలోనే ఉంటారు వాళ్ళని గుర్తించి మనం ఉపయోగించుకున్నట్లయితే వారు వారు సమాజానికి చేస్తున్నటువంటి సేవని వారికి మానవ జాతి పట్ల కానీ జీవుల పట్ల కానీ ఉన్నటువంటి అపారమైన అవ్యాజమైన ప్రేమ దయ కరుణ వాత్సల్యం ఇలాంటివన్నీ కూడా మనము గమనించి వాటిని కూడా మన జీవితంలో కూడా మనం అలవరుచుకున్నట్లయితే అంత మహాత్ములంతటి గొప్ప వ్యక్తులు మనం కాకపోయినప్పటికీ ఒక నీటి బిందు అంతైనా సరే మన జీవితాన్ని మనం మార్చుకోవడానికి మనకి ఖచ్చితంగా అవకాశం వస్తుంది పుస్తకాలు చదవటం ద్వారా మనం జీవితానుభవాన్ని పొందలేం కాబట్టి అంటే పుస్తక జ్ఞానం మాత్రమే వస్తుంది కానీ లైఫ్లో మనం ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ పొందలేము ఇలాంటివన్నీ కూడా ఈ వీడియోస్ ఇలాంటివన్నీ చూడడం వల్ల మనము భక్తులు వాళ్ళ స్వచ్ఛమైన మనసుతో వాళ్ళకి నిష్కల్మశమైన మనసుతో వాళ్ళకి కలిగినటువంటి ఎక్స్పీరియన్సెస్ వెంకయ్య స్వామితో వారికి కలిగినటువంటి అనుభవాలు ఇవన్నీ కూడా చెప్పడం వల్ల వారి సన్నిధిని మనం కూడా ఈ సందర్భంగా మళ్ళా ఒకసారి ఫీల్ అవ్వడానికి వారి సన్నిధిలో ప్రత్యక్షంగా ఉన్న అనుభూతిని మనం పొందడానికి ఈ కార్యక్రమం అనేది ఖచ్చితంగా మనకు అవకాశం కల్పిస్తూ ఉంది ఈ అవకాశాన్ని అందరూ కూడా ఉపయోగపెట్టుకోవాలి ఈ దీన్ని ఇంకా కొంచెం మరింత ఎక్కువ విశ్వవ్యాప్తంగా చేసుకున్నట్లయితే ఈ అనుభూతులు ఈ అనుభవాలు ప్రతి ఒక్కరూ కూడా సొంతం చేసుకోవాలని నేను కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ అందరికీ నమస్కారం మన భక్తుల ఇంట్లో సత్సంగం కార్యక్రమం ఒక గొప్ప ప్రయోగం అని చెప్పచ్చు ఇందులో వెంకస్వామితో గడిపిన భక్తులు వారి వారి అనుభవాలను ప్రత్యక్షంగా మనకు వివరిస్తూ వాళ్ళు చెప్పే అమాయకమైన మాటలలో వాళ్ళ గొప్ప భక్తిని ప్రదర్శిస్తూ ఉంటారు అట్లాంటప్పుడు మనకు వాళ్ళని చూస్తుంటే మనం కూడా ఆ టైంలో మనం అక్కడ ఉన్నామేమో వాళ్ళతో పాటు వెంకయ్యస్వామిని చూసామేమో అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది మనకు ఇంగ్లీష్లో ఒక సామెత ఉంది సీయింగ్ ఈజ్ బిలీవింగ్ అని ఆ స్వామిని చూసిన వాళ్ళని చూస్తే మనకు స్వామిని చూసినట్లే అనిపిస్తూ ఉంటుంది వాళ్ళు చూసినప్పుడు ఎలాంటి అనుభూతిని పొందారో మనకు చెప్పేటప్పుడు కూడా అదే అనుభూతిని వాళ్ళు ప్రదర్శిస్తూ ఉంటారు ఇది చాలా గొప్పగా అనిపిస్తుంటుంది మన మీద పెద్ద ప్రభావాన్ని కూడా చూపిస్తూ ఉంటుంది నేను వృత్తి రీత్యా సైదాపురం మండలంలోని వివిధ గ్రామాలకు పోతూ ఉంటాను ఊటుకూరు కలిచేడు తవిపూరు శిథిలేకొండ ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటాను ఇక్కడ అంతా ఆ రైతులతో వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు వాళ్ళు వెంకయ్యస్వామితో ఉండే అనుభవాలు చెప్తూ ఉంటే ఇంకా ఇంకా వినాలని అనిపిస్తూ ఉంటుంది వాళ్ళు చెప్పిన అనుభవాల్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే మనకు జీవితకాలం కూడా సరిపోతేమో అని అనిపిస్తుంది మనం ఆ క్రమంలోనే ఒక వీరస్వామి గారిని ఎంపీటీసీ కలిచాడు ఆయన్ని కూడా తీసుకొని వచ్చి మన సత్సంగంలో పాల్గొనేలాగా చేశాము అతను చెప్పిన అనుభవాలు చాలా బాగా ఉన్నాయి అతను చాలా నిరుపేదగా ఉన్నప్పుడు కూలీగా పోయేటప్పుడు వెంకయ్యస్వామిని దర్శించినప్పుడు నువ్వు ఒక పెద్ద నాయకుడు అవుతాయ్యా అట్లాగే ఒక పెద్ద మిద్య కడతావయ్యా ఒక భూస్వామి కూడా అవుతావు అని చెప్పారట అదేవిధంగా కాలక్రమంలో ఆయన సర్పంచ్గా ఎంపీటీసీగా కూడా కలిచేడికి వ్యవహరించారు అదేవిధంగా ఒక్క ఎకరా కూడా లేని నిరుపేద ఇప్పుడు పది ఎకరాలు ఆసామిగా తయారయ్యాడు ఊర్లో ఒక పలుకుబడి తెచ్చుకున్నాడు ఇవన్నీ వెంకయ్యస్వామిని దర్శించినప్పుడు వచ్చిన నాకు ఆ అనుగ్రహమేనమ్మా అని చాలా గొప్పగా చెప్తుంటాడు అట్లాగే ఆ సిద్ధలేకొండ ప్రాంతంలో స్వామి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ స్వామి భక్తులు అక్కడ ఉన్నప్పుడు నాయన ఈ ఆశ్రమంలో మేము జొన్న సంకటి సన్న సజ్జ సంకట్లే తింటున్నాం నాయన మాకు వరెన్న ఎప్పుడు దొరుకుతుంది నాయన అని అడిగారట అప్పుడు స్వామి చెప్పారట ఇక్కడ నిలబడి భువంకారం ఊదినప్పుడు ఎక్కడ దాకా వినిపిస్తుందో అక్కడ వరకు వరి ఫలాలు వస్తాయి భవిష్యత్తులో వరి పండుతుంది అని చెప్పారట అది ఇప్పుడు నేను అక్షరాల నిజమని నేను అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకున్నాను సైదాపురం మండలంలో ఒక ఐదేళ్ల ముందు కూడా మండలం అంతా కలిపితే నాలుగు వేల ఎకరాలు ఐదు ఎకరాల ఎకరాలు కూడా వరి పొలం వేసేవాళ్ళు కాదు ఇప్పుడు తెలుగు గంగ నీళ్లు వచ్చి ఆ చెరువులన్నీ సమృద్ధిగా ఆ నీరు చేరడం వల్ల పదివేల ఎకరాల వరిని పండిస్తున్నారు ఇప్పుడు అసలు రాగులు సజ్జలు జొన్నలు అనేది ప్రజలు మర్చిపోయారు అందరూ వరినే పండిస్తూ వరినే తింటున్నారు ఇట్లా వెంకయ్యస్వామి చెప్పిన ప్రతి ఒక్క మాట 
చాలా నిజంగా అక్కడ జరిగింది ఆ రైతులు కూడా అంత అద్భుతంగా చెప్తున్నారు మాకు అంత వాళ్ళకి అమాయకంగా చెప్తారు అమ్మ వెంకయ్య స్వామి ఇట్లా చెప్పాడు ఇట్లా జరిగింది కానీ దాన్ని అన్వయించుకుంటే చాలా లోతుగా మనకు అర్థం తెలుస్తుంది అక్కడ సిద్ధలేకొండకు వచ్చినప్పుడు ఒక పూజారి రత్నయ్య గారని కూడా ఒక అతను చెప్పారు ఆయన ఎంత చిన్న మాటల్లో ఎంత సత్వాన్ని బోధిస్తాడు వెంకయ్య స్వామి అనే దానికి ఆయన చెప్పిన మాట ఉదాహరణగా నిలిచింది ఒకరోజు శివరాత్రి రోజు జనాలు ఎక్కువగా సిద్ధలేయ స్వామి దగ్గరికి వస్తున్నారట ఆయన శిష్యుణ్ణి ఏన్నైన అక్కడ హడావుడి అని అడిగాడంట స్వామి శివరాత్రి కదా భక్తులు ఎక్కువగా వస్తున్నారు అని చెప్పాడంట దానికి ఆయన వెంకయ్య స్వామిని నాయన ఈ కాలంలో అందరూ శవ పూజ చేసేవాళ్ళే కానీ శివ పూజ చేసేవాళ్ళు ఎవరయ్యా అని అడిగాడంట అది అక్కడ పూజారికి ఉన్న రత్నయ్య విన్నాడు ఆయన మళ్ళీ ఆయన మాటల్లో ఆయన చెప్పాడు అంతే కదమ్మా మనం భౌతికంగా శరీరానికే ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత ఇస్తున్నాము ఆ శివుణ్ణి మన లోపల ఉండే శివుణ్ణి పట్టించుకోవట్లేదు ఆ మాటని ఆయన ఎంత సింపుల్గా అంత చిన్న చిన్న మాటల్లో చెప్పాడు అంత తత్వవేత్త వెంకయ్య స్వామిని ఆయన వివరించాడు ఇట్లాంటివన్నీ మనం పోయినప్పుడు ఇవి వింటుంటే మనకు తెలియకుండా ఏదో అనుభూతి ఆ స్వామి వీళ్ళ ద్వారా మనకు చెప్పిస్తున్నాడేమో అనే అనుభూతి కలిగేది దాన్ని ఈ కార్యక్రమంలో ఇంకా స్పష్టంగా తెలుసుకుంటున్నాం ఒక్కొక్క వారం ఒక్కొక్క భక్తులు వచ్చి చెప్తే దాని పాటల్లో ఉండే నిగూఢ అర్థము వెంకయ్య స్వామి తత్వము అర్థమయ్యే కొద్దికి మన ఊహక కందనంత గొప్పగా వెంకయ్య స్వామి ఎదిగిపోతున్నాడు ఈ కార్యక్రమం ప్రజల్లోకి ఇంకా 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 చొచ్చుకొని పోవాలి ఇంకా అందరి మదుల్లో చేరుకోవాలి అందరిలో వాళ్ళ వాళ్ళ మదిలో వాళ్ళ వాళ్ళ ప్రవర్తనలో పరివర్తన రావాలి అందరూ స్వామి వైపు దృష్టి సారించాలి ఎందుకంటే స్వామి వైపు దృష్టి సారిస్తే ఆయన అనుగ్రహం మన మీద ఉన్నట్టే లెక్క కాబట్టి మీరందరూ కూడా వెంకయ్య స్వామి అనుగ్రహానికి పాత్రలు కావాలని కోరుకుంటూ ఈ అవకాశించిన పెద్దలకు ధన్యవాదాలు